വെൽക്കം ടു വീക്ക് ആൻഡ് ചാനൽ വീക്ക് ആൻഡ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തും എന്തും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറവിടത്തിൽ നിന്നാണ് സോ നമുക്കും സോഴ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സോഴ്സ് സോഴ്സ് എന്താണ് സോഴ്സ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ എന്താണ് സോഴ്സ് എന്ന വക്കൗണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജിയെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റിനാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി അതൊരു കറണ്ട് ആവാം മേ ബി അതൊരു വോൾട്ടേജ് ആവാം ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് സോഴ്സസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ട് കറണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട് ഇനി സോഴ്സസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ മറ്റേതെങ്കിലും കറണ്ടിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജിനെയോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു കറണ്ടിനെയോ മറ്റേത് വോൾട്ടേജിനെയോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇനി അത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ ആ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ നെറ്റ്വർക്കിലെ മേ വേറെ ഏതോ ഒരു കറണ്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതേലും ഏതോ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സോഴ്സ് എന്താ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്താന്ന് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ ഒരു കറണ്ടിനെയോ വേറെ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അതേ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള അതേ സമയത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ ഏതോ ഒരു കറണ്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജിനോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ വേറെ അതേ നെറ്റ്വർക്കിലെ വേറെ ഒരു വോൾട്ടേജിനെയോ വേറെ ഒരു കറണ്ടിനെയോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള സോഴ്സസ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഓക്കെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സസ് സാധാരണ നമ്മൾ കറണ്ട് കറണ്ടായിട്ട് കറണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് കറണ്ട് സോഴ്സും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിത് സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഒരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സിനെ സാധാരണ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇനി അതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലസും മൈനസും അത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ഇത് ടെർമിനൽസിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതൊരു ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പം ദിസ് ഇതാണ് ജനറലി ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആറോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ടെമ്പൺ ഡിവൈസ് ആണ് ആ ആറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതുപോലെ അപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അത് കറണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് സോഴ്സും ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അതിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ജനറലി സാധാരണ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഫൈവ് വോൾട്ട് സിക്സ് വോൾട്ട് അങ്ങന
ആദ്യത്തെയാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് വി സി വി വി എസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഈ സോഴ്സ് എന്ന സോഴ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ള കാര്യം എന്താണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ എന്ത് കൺട്രോൾ എന്ത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ വേരിയബിളും വേറെ ഏതോ ഒരു അതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇനി ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ഡയമണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡയമണ്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സ് ആണ് അതിനെ സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് സോ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മുമ്പേ ചെയ്തപോലെ തന്നെ പ്ലസ് മൈനസ് ടെർമിനൽസ് പ്ലസ് മൈനസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വാല്യൂവിലാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം മറ്റടുത്ത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ വോൾട്ട് ടെൻ ബി ടെൻ വോൾ ടെൻ വോൾട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് ഇത് ഏത് നെറ്റ്വർക്കിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നെറ്റ്വർക്കിലെ അപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ മെഷിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെഷിൽ തന്നെയോ വേറെ ഏതോ ഒരു വോൾട്ടേജിനാണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മേ ബി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഫൈവ് വി വണ്ണോ ഫൈവ് വി എക്സ് എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഈ വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ചേമ്പൻ അതേ മെഷ് അതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം വി എക്സ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വി എക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്തേക്കുന്ന മറ്റൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഇതും വോൾട്ടേജ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയമണ്ട് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടെർമിനൽസ് വെച്ച് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ എന്താണ് ഇതേ മെഷ് ഇതിൻ്റെ ഇതേ നെറ്റ്വർക്കിലെ വേറൊരു കറണ്ട് കറണ്ട് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം മേ ബി ഫൈവ് ഐ വൺ ഇതിൽ ഈ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഇതിനെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിലെ വേറൊരു കറണ്ട് ആണ് ഈ ഐ വൺ അപ്പം ഈ ഐ വണ്ണിനെയാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ വി ഐ വൺ വെച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പം ഇവിടെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയമണ്ട് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് സോഴ്സ് കറണ്ട് ആണ് സോ സോഴ്സ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരോ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണോ ആ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് മേ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ താഴേക്കും ആയിരിക്കും ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഇനി വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് എന്ത് കൺട്രോളാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളാണ് സോ ഇതിനെ എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ വി ടെൻ വി വൺ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അതായത് വോ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതേ നെറ്റ്വർക്കിലെ വി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കറണ്ട് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾഡ് കറണ
അടുത്തത് അതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേറെ ഏതോ ഒരു കറണ്ടിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വോൾട്ടേജിനോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഉള്ള സോഴ്സസിനാണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ഏത് സോഴ്സ് ആണ് എന്നതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതിനെ നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേ വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ് അതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ വേറൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് വി വൺ ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഡിപ്പ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ആണ് അതായത് അതേ മെക്സിൽ മെക്സ് മെഷിലെ വേറൊരു കറണ്ട് ആയിരുന്നു ഐ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ എക്സ് ആണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വോൾട്ടേജ് ആണ് അതേ അതേ നെറ്റ്വർക്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫൈവ് വി ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് കറണ്ട് സോഴ്സ് തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു കറണ്ട് ആണ് ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ആണ് ടെൻ ഐ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സോഴ്സും എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് അത് ഏതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതിനെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലും നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടുതലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ വീഡിയോസ് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസ് ആണെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക കൂടെ ഒപ്പം കാണിക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കണിങ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വി ക്യാൻ ചാനലിൻ്റെ ഈ ബി ടെക് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് എത്രയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്